ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் நம்பிராஜன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூன்று லைஃப் சேஞ்சிங் ஹேபிட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து புரட்டி போடக்கூடிய மூன்று முக்கியமான பழக்க வழக்கங்களை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு டீசென்ட் ஜாப்ல வந்து ஒரு டீசென்ட் சேலரியில வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ஃபிட்னஸ்க்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன் தர மாட்டார் ஸோ வந்து ஓரளவுக்கு நார்மல் ஒரு ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கை மாதிரி இருப்பார் அதே நேரத்தில் அவருக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் அவருக்கு இருந்து வருது ஸோ டெய்லி வந்து அவர் ஸ்மோக் பண்ணுவார் அவர் நம்ம ஜேம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஒரு பொண்ணு மேலே வந்து ஒரு காதல் வந்துருக்கு ஸோ வந்து அந்த ஜேம்ஸோட அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு அவங்களோட அவங்களோட அவங்க வச்ச முன்வாதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்களை கண்டாலே சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்மளோட ஜேம்ஸ் என்ன பண்றா அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு ஸோ ஜேம்ஸ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிம்முக்கு போறாரு எஸ் அவரோட பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்றாரு ஸோ ஜிம் அதே நேரத்தில் வந்து அவர் புக்ஸ் புக்ஸ் ரீட் பண்ற ஒரு ஹேபிட்டே வந்து தனக்கு தனியாக வளர்த்துக்கிறாரு இது மூலமா என்ன ஆகுது இது மூலம் ஜேம்ஸோட லைஃப் என்ன மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ஒரு அவரோட ஜாப்ல வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது அவரோட சேலரிலையும் ஒரு ஒரு ஹை கிடைக்குது அதே போல அவரோட ஸ்மோக்கிங் என்ன பண்றதுக்கு <laughs> ஒரு மணி மேனேஜ்மெண்ட் புக்கை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பீங்க உங்கள் மைண்டில் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு கார் வாங்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பட் நீங்கள் ஒரு மணி மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் ரிலேட்டடாக ஒரு புக் ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன என்ன யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு காரை வாங்குறது வந்து புத்திசாலித்தனம் கிடையாது ஒரு காரை வந்து லீஸுக்கு எடுக்கிறது தான் ஒரு புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறத நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க அதே போல் நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஈடுபாடு இல்லாத ஒரு பய ஒரு ஒரு ஒருத்தராக இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடாக ஒரே ஒரு புக் ஒரே ஒரு புக் மட்டும் ரீட் பண்ணா போதும் நீங்க அந்த புக்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இருக்கிற டாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு தனி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவா வந்து உங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்கும் அதே போல உங்க லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெர்ஸ்பெக்டிவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து புக் ரீடிங் வந்து ஒரு நல்ல எசென்சியலான ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கும் ஸோ புக் ரீடிங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த எந்த மாதிரியான புக்ஸ் சொல்றேன் அப்படின்னு பார்த்தோம் நான் பிக்ஷன் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் அந்த மாதிரி புக்ஸ் வந்து படிக்கிறது மூலமா உங்களோட நாலேஜ் வந்து ஷோர் ஷர்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இரண்டாவது ஹேபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிடே நம்மளோட பாடிக்கு நம்ம வந்து பிசிக்கலா நம்ம ஃபிட்னஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் நம்ம பண்ற மாதிரி நம்மளோட பிரெயினுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒர்க் அவுட் தேவை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம காலப்போக்குல அது வந்து ஒரு மலிங்கி போய் கிடக்கும் அது போல பிரெயினுக்கும் நம்ம ஒர்க் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் மாதிரி தான் நம்மளோட மெடிடேஷன் தியானம் தியானம் பண்ணுறது மூலமாக வந்து நம்ம நம்ம நமக்கே தெரியாமல் வந்து நமக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்குது பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் நம்ம வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க பட் அந்த செய்கிற அந்த வேலை செய்யணும்னு உட்காந்துருப்பீங்க பட் அதனால் அவங்களால அந்த வேலையை செஞ்சுருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் புக் படிக்கணும் ஒரு இல்லை ஒரு ஒரு உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் புக்கை நீங்கள் ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் புக் எடுத்து நீங்கள் டேபிளில் உட்காந்துருப்பீங்க நீங்கள் புக் ரீட் பண்ண அந்த படிச்சுட்டே இருந்து கொடுத்துருப்பீங்க திடீர்னு ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும் இல்லை யாராவது கூப்பிட்டாங்க இல்லை மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு அந்த மாதிரி தேவையில்லை டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் உங்களால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்களால் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்க முடியாது பட் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மெடிடேஷன் மாதிரி எனக்கு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களால் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு நீட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் நான் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னால் ஒரு ஒரு நேரத்தில் உட்காந்துட்டு என்னால் வந்து ஒரு ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு ஒரு பேஜ் கூட என்னால் ரீட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நான் டக்குன்னு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடு
இது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தால் போதும் அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் நீங்கள் உங்களுக்கான உங்களுடைய பாடிக்கு நீங்கள் தனியாக வந்து ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் இதனால் ஃபிட்னஸ் வந்து ஒரு கீஸ்டோன் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிட்னஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு உங்களுக்குன்னு உங்கள் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கு தானாகவே நீங்களோட டயட் ஹேபிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் வராது தெரியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் மார்னிங் வந்து ஒரு டெய்லி இங்கே வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலான டேல நீங்க வந்து ஒரு பிரெட் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லை நீங்க ஏதோ ஒரு ஒரு தேவையில்லாத சுகரி ஐட்டம் சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லை தேவையில்லாத கெட்ட கொழுப்பு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஐட்டம் சாப்பிட்ருப்பீங்க இதே நேரத்தில் நீங்க வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நான் டெய்லி நான் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல வெயிட் லிஃப்ட் பண்ற யாருக்குமே வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு சுகரி ஐட்டம் மேலேயோ இல்லை கெலோரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் மேலேயோ இல்லை தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் மேலேயோ சாப்பிட்றதுக்கான தூண்டுதல் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதனால தான் நம்ம ஃபிட்னஸ் வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான கீஸ்டோன் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நீங்க இப்ப இப்பதான் இந்த ஹேபிட்ல வந்து நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்பதான் நீங்க இந்த ஹேபிட் உங்க லைஃப்ல நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து முதல் ஃபிட்னஸ்க்கு ஒர்க் பண்ற ஒரு ஹேபிட் நீங்க வந்து கண்டிப்பா கத்துக்கலாம் இப்ப நான் சொன்ன மூணு ஹேபிட்டுமே நீங்க வந்து ஒரே டைம்ல நாளையில இருந்து நீங்க வந்து உங்களோட லைஃப்ல வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட மனுஷனோட மூளையானது ஒரே நேரத்தில் வந்து நிறைய ஹேபிட்ஸ் வந்து அக்காமடேட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ வந்து இப்போ நான் சொன்ன ஹேபிட்ல மூணு ஹேபிட் ஏதோ ஒரு ஹேபிட் எடுத்துக்குவேன் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொடுத்துருக்க மூணு ஹேபிட்டுமே உங்களோட லைஃப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மூணு ஹேபிட்ஸ் ஏதோ ஒரு ஹேபிட் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஹேபிட் வந்து உங்களுடைய கை பழக்கத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமே நீங்கள் அடுத்த ஹேபிட்டுக்கு போங்க உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்க நீங்கள் என்ன ஹேபிட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்க